So, hi guys, all of you. Very good morning. Very good morning. A voice video on the clear and a mark. Who's a response to that? Live level one to one to voice video on the clear and a mark. Fast ball mark. So, our railway prepare aye to one to all under kuda different different exams prepare out to one taro. So, my prati okar ki upayog pade to one to bithanga questions ane to one to be kara gather chesi me kete explanation mana jaru thoni. So, thank you for the response. Akila uh, Reddy, thank you very much. And question ka jo se first question ana first question. A solution of salt and water contains twenty percentage salt. By which, if 20 kg of water is evaporated from the solution, the solution contains 25 percentage salt. What is the original quantity of solution? Until now, the mother taga, whoopu mariu, niru, kalasi, wuna to one of a misraumundi, mara mixture lo, salt and eight to one to the iravai shatanga kaladu. I think that the water is not going to be able to get the water. I think that the water is not I think the question go 10 seconds is more than enough. 10 seconds is more than enough. My answer, please. Water evaporate in the water coda mixture low of a bagame. I'll go to bed. Water coda mixture low of a bagame. Live low on a prati vocal. We can share this to Randy. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Your time is over. Your time is over. My pattern question and the Epana can be so wound to the good to bed cock a mixture low. Yedaina woka ingredient yoka percentage before evaporation after evaporation each are and condama. A ingredient yoka ratio ku mixture yoka ratio ku relation inversely proportional ga wound to the ante initial ga salt take a journey. Question lo vada image chadante. Salt initial ga 20 percentage unni indi. Water evaporate hai na taravata 25 percentage ga ucchi. And then ratio yam ta 4 is to 5. Salt ratio before ingredient to before evaporation after evaporation ratio 4 is to 5. Mari mixture yaka ratio yam ta ante 5 is to 4 e gada. And the meaning of Modega mixture Idu Baga Lunindi, Purnalago Baga la Cochindi and a Voka Bagam Tagindi. Yemduko Tagindi Voka Bagam on take at a twenty kg water evaporate a yindi. So my one part is equal to twenty kg gather. Adinsa evaporate a yindi water kadam or min mixture of Viscontuna and Uko Dandi water and eight to one in the Kudam. Mixture low Voka Bagame Kabati, one part is equal to twenty kg Aite. Initial aga would not want to mixture Idu Baga. Marie. Iaido baga ala viluva yamta. One part is equal to twenty kg. Iina put five parts value yamta hundred kg. And initial aga one to twenty mixture yamta ante one the kg. Clear aga thene na question. So then, Question Kada Hill Chorni Menstruation go someone mentioned at twenty question. Menstruation someone mentioned at twenty pure mass question plus arithmetic code number system or any combination of questions and I choose to other. My question Kada the dimensions of a room are twelve point five meters by nine meters by seven meters by seven meters. There are Two doors and four windows in the room. Each door measures 2.5 meters by 1.2 meters. 
and each window 1.5 meters by 1 meter. Then find the cost of painting the walls at 3.50 rupees per square meter. Question lo what aim under Jagartha Gamanin Shikra? Woka Gadi Yoka Podav Pandandu point I the meter loo, Vedal Putomi the meter loo, yet to an eight one the eight meter laga Kaligi would not to one of Gadi Kaligi wundi, a Gadi lo rendu Talapulu, Nala Kitikilu Kaligi wundi. Mari Woka Talapi Yoka dimensions Ella would nai and te rendu point I the meter la Podavu, Wokati point and metal la Vedal Pukaligin at twenty rendu door loo. Mario, Wokati point I the meter la Podavu, Woka meter Vedal Pukaligin at twenty. Woko Kitiki Nala Kitiki Lukaligi would not. Aite, Ikara, Godal Kurangu Vayadanki, Prati Chadarapa Matraku, Godal Kurangu Vayadanki, Prati Chadarapa Matraku, Mudu Rupaila, Yaba, Paisal Kachu, Ite, Motam Godal Kurangu Vayadanik, I eight twenty, Kachu Yemta. That's a question. My answer, please. Under the color questions, mix chase, make the provide there. Good morning, very good morning. Prasadagar, very good morning. Live on a Prati Vokar, my friend, share this so and Marie. Answer, answer. My live on a Chara Takumanaro, my friend, share this so and Marie. Five seconds, four, three. Two, one, your time is over. Your time is over. Marikara question law, what is the dimension based chess coni? Length each other, width each other, height each other, area of a four wall. So now go to the Kaligina to one decade, I shall and farm like a nana. Area of a four walls. Area of a four walls is equal to two H of L plus B. This is the formula. Mari. H is 7 meters. 2 into 7. L plus B is 12.5 plus 9. Mari 14 into 12.21.5. 14 and this is the end of the including doors and windows. So, Kalupukoni Wunna to Vanti, Gadi Vai Shale Mochesi, 301 square meters. Mudu Vandala Vokati, Chadarap meter low. My question low, Ekraman Gamanin Charles in doors. Area of two doors. What is China to Vanti? Dimension based chess can work a door, a shape of Kaligi would not look rectangle shape of Kaligi would not look. Marie length of two point five meters, width one point two meters, so my area in Tante, Pan and Idla, Arafai, Pandra Niravain Alago, Mopai, at a point, and the two digits in the point to Kabatu. And a work of a door, you Kavai shall a modu Alanti were into Kaligi would not Kabati, six meters square. Similarly, area of a four windows. Area of a four windows and a nala go kitikila yoka vaishalam yamta and a kitikil kuda vadichina to a dimension of base chess coni rectangle formation low one at loom length of one point five width of one meter room one point five into one m and a one point five meters. Ama wokoka kitiki yoka vaishalam woka tea point i the chadar of a meter. Alanti the nala go kitikila kaliki one nine and a one point five into four six meters. Idikuda. Aru Chadar up meter. My question low man paint an eight over the only walls to Matram a way ali kitiki lako door lako rangul vaya mukabati e motum area e total area on thesis of and a three not one loan in she two all these end them three not one loan in she two all these the Padakondulo render pote to midi ida yenimidi. 289 and the area of walls only 289 meter square. Wokoka Chadarapa meter kuna kenta karchotan, mudu rupaila ya by paisal karchotan. My total cost yemta ante 289 into 3.50. Wokoka Chadarapa meter kuna mudu rupaila ya by paisal chopurana kaye 20 motam karchi yemta ante 289 into 3.5. My very your answers guys fast money. Very good morning, Avishigar. Very good morning. Very good morning. But live below one at one well, Charles Kumunaro. If you share this, so wonderful, Marie.
ప్రతిరోజు క్లాస్ మాది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుందండి బట్ లాస్ట్ టూ డేస్ ఎందుకో మరి క్లాస్ వాళ్ళ కొంచెం బిజీగా ఉండి అలా ఏం చేయలేకపోయారు అందుకు తీసుకోలేదు అంటే జనరల్గా మన క్లాస్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైన్ ఓ క్లాక్ మన క్లాస్ అయితే ఉంటాయి క్లియర్ అనుకుంటా సో మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అఖిలారెడ్డి గారు మాత్రమే ఇచ్చారు మరి ఓన్లీ అఖిలారెడ్డి గారు అఖిలారెడ్డి గారు మాత్రమే వన్ జీరో డబల్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో నైస్ దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మరి ప్రార్థన చేసుకుంటే మీకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అంతే ఓకేనా సో దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ మిక్చర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ లీటర్స్ ఈ సెవెన్ ఇస్ టు వన్ హౌ మచ్ వాటర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ఇట్ సో దట్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ బికమ్స్ ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఏంటంటే అరవై నాలుగు లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీటి యొక్క నిష్పత్తి ఏడు ఈస్ టు ఒకటిగా కలిగి ఉంది అయితే ఈ మిశ్రమానికి ఎన్ని లీటర్ల నీటిని కలుపుతే ఈ మిశ్రమానికి ఎన్ని లీటర్ల నీటిని కలుపుతే పాలు మరియు నీటి యొక్క నిష్పత్తి పద్నాలుగు ఈస్ టు ఐదుగా రావడం జరుగుతుంది అంటే ఫ్రమ్ సెవెన్ ఇస్ టు వన్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ కన్వర్ట్ కావాలనుకుంటే నీటిని మాత్రమే కలపాలి క్వశ్చన్లో వాడు ఇచ్చింది మిల్క్ ఏం కలపాలి వాడు వాటర్ను మాత్రమే కలపాలంటున్నాడు మరి సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ సో మహర్షి గారు ట్వెల్వ్ లీటర్స్ గుడ్ 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 వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకా రేనా ఇంకా ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ టూ టైమ్ ఈస్ ఓవర్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ స్టిల్ నో ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఆన్సర్ మహర్షి గారు మాత్రమే ఆన్సర్ ఇచ్చారు మా ఇనిషియల్ గా నా దగ్గర ఉన్న మిక్చర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ లీటర్స్ ఈ మిక్చర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మిల్క్ మరియు వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి సెవెన్ ఈస్ టు వన్ రేషియోలో ఉన్నాయి అంటే పాలు ఏడు భాగాలు నీరు ఒక భాగం మొత్తం కలుపుతే ఎన్ని భాగాలు ఎనిమిది భాగం మరి ఎనిమిది భాగాల విలువ అరవై నాలుగు లీటర్లు అయితే ఒక భాగం విలువ ఎంత ఏడు ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు మిల్క్ అనేటువంటిది యాభై ఆరు లీటర్లు వాటర్ అనేటువంటిది ఎనిమిది లీటర్లు మిల్క్ అనేటువంటిది యాభై ఆరు ఓకే ఇదంత బాగానే ఉంది నేనేమంటానండి ఎన్ని లీటర్ల వాటర్ ను కలిపితే ఎక్కడ చూడండి ఎన్ని లీటర్ల వాటర్ ను కలిపితే రేషియో ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు మరి నేను చెప్పే లాజిక్ ఏంటి అంటే అరే బై నువ్వు కలిపేది వాటర్ మాత్రమే కదా వాటర్ ను కలిపినప్పుడు వాటర్ లో మాత్రమే చేంజ్ కనపడాలి కానీ మిల్క్ లో చేంజ్ కనపడకూడదు దట్స్ రూల్ అంటే ఇక్కడ మిల్క్ అనేటువంటిది సెవెన్ పార్ట్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ వచ్చింది అలా చేంజ్ కాకూడదు వై బికాస్ నేను మిల్క్ ని టచ్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ ఈ మిల్క్ ని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి అంటాం మరి సో ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్టీన్ తీసుకొచ్చుకుంటా టూ సెవెన్స్ ఎంత నేనా ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ టూ వన్స్ ఎంత టూ పార్ట్స్ ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ కలిపాను కాబట్టి రెండు భాగాల నుంచి ఐదు భాగాలకు వచ్చింది మూడు భాగాలు పెరిగింది మిల్క్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ రూల్ ఈజ్ మ్యాచ్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడు భాగాల విలువ కనుక్కుంటే అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ప్లస్ టూ ఎంత నేనా సిక్స్టీన్ మరి పదహారు భాగాల విలువ అరవై నాలుగు లీటర్లకు సమానమైతే ఇక్కడ మూడు భాగాల విలువ ఎంత అని క్వశ్చన్ పదహారు ఒకటి పదహారు నాలుగు నాలుగు మూడు ఎంత అంటే పన్నెండు లీటర్లు మీరు పొరపాటున ఈ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పార్ట్స్ కు లాస్ట్ లో ఈక్వల్ చేశారు అంటే క్వశ్చన్ మిస్టేక్ వస్తుంది గుర్తు పెట్టుకో త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అని టువ్ లీటర్స్ అంటే పన్నెండు లీటర్ల నీటిని కలిపిన తర్వాత మాత్రమే సెవెన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో నుంచి ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోకి మార్పు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ నువ్వు ఏ ఇంగ్రీడియంట్ అయితే టచ్ చేస్తున్నావు అంటే అడిషన్ అవ్వచ్చు సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు ఆ ఇంగ్రీడియంట్ లో మాత్రమే చేంజ్ కనపడాలి మిగిలినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ లో చేంజ్ కనపడకూడదు దట్స్ ద లాజిక్ దట్స్ ద లాజిక్ క్లియర్ సో దెన్ ఓమ క్వశ్చన్ మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడనా టైమ్ అండ్ వర్క్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ 
टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ एटीन मैन ए ग्रुप ऑफ एटीन मैन अंड टूल्व वुमेन कैन डू ए वर्क इन एटीन डेज ए वुमेन टेक्स ट्वाइज एज मच टाइम एज ए मैन टू डू द वर्क टू डू द वर्क How many days will eight men take to finish the same work? Question lo, pajjini midi mandi purushlu, mariyu pannendu mandi sriilu kalasi. Vaka pani pootu chayya da ani ki pajjini midi rozala samaya muti se kunto naar. Aite vaka worku chayya da mlo sri yanta samaya muti se kunto na ne purushudu muti se kunna to mande samaya ani ke rettim po samaya muti se kunto na. పురుషుడు తీసుకున్న సమయానికి స్త్రీ రెట్టింపు సమయము తీసుకుంటుంది అయితే ఎనిమిది మంది పురుషులు కలిసి అదే పని పూర్తి చేయడానికి తీసుకునే సమయము ఎంత దర్శకోషం ఆన్సర్ ప్లీజ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడు మనకు టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ త్రీ రాసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తా Answer please. Ten seconds. Four, three, two, one. Your time is over. Your time is over. Your time is over. My concept is about to be better, but answer is only one of you. Either is not. He likes to work out with pure mass. He could have questions. Yeah, Pandi. Okay, Maharshi. Our pure mass questions you want. Yes, definitely. చేద్దాం మరి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇంకో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ చూపిస్తాం మరి సార్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూస్తే అమ్మా ఎయిటీన్ మెన్ టువల్వ్ ఉమెన్ ఈ కాంబినేషన్ లో ఒక వర్క్ జరగడానికి పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది ఇదే టోటల్ వర్క్ మరి ఒక్కొక్క ఉమెన్ ఎంత టైం తీసుకుంటుందిరా అంటే పురుషుడు తీసుకున్నటువంటి సమయానికి రెట్టింపు వర్క్ ను రెట్టింపు సమయాన్ని తీసుకుంటుంది వర్క్ సమానము కాబట్టి టైముకు మరియు ఎఫిషియన్సీకి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ మరి టైమ్ వన్ ఈస్ టు టూ అయినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ టూ ఈస్ టూ వన్ ఏ కదా అంటే ఒక్కొక్క పురుషుని యొక్క సామర్థ్యం రెండు భాగాలు ఒక్కొక్క స్త్రీ యొక్క సామర్థ్యం ఒక భాగం అంటే పద్దెనిమిది రెండ్ల ఎంత ముప్పై ఆరు ప్లస్ పన్నెండు ఇంటు ఎయిటీన్ ఇదే కదమ్మా టోటల్ వర్క్ ముప్పై ఆరు ఒక పన్నెండు అంటే నలభై ఎనిమిది సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇట్లా పెట్టుకో సో ప్రోడక్ట్ చేయొద్దు ఇలానే పెట్టుకోండి మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు ద టైమ్ టేకెన్ బై ఎయిట్ మెన్ టుగెదర్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైమ్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ మా ఒకటే ఫార్ములానేమ్మా వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ అంతే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ మరి ఇప్పుడు ఎనిమిది మంది పురుషులు కలిసి ఈ పని పూర్తి చేయడానికి తీసుకునే సమయం ఎంత అన్నారు వర్క్ వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఎఫిషియన్సీ ఎవరు ఎఫిషియన్సీ కావాలి ఇక్కడ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎఫిషియన్సీ కావాలి ఎనిమిది మంది పురుషులు వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క పురుషుని యొక్క సామర్థ్యం రెండు అప్పుడు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కదా పదహారు పదహారు మూల నలభై ఎనిమిది పద్దెనిమిది మూల ఎంత అంటే యాభై నాలుగు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాభై నాలుగు రోజుల సమయం పడుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్ యాభై నాలుగు రోజుల సమయం పడుతుంది క్వశ్చన్ క్లియర్ అనుకుంటా సో దెన్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా మరి చూడ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువగా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ మరి సో క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఇక్కడ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ సైకిల్ వీలి సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ అంటే వ్యాసం ఒక సైకిల్ చక్రం యొక్క వ్యాసం విలువ డెబ్బై సెంటీమీటర్లు ఏ సైక్లిస్ట్ టేక్స్ ఏ సైక్లిస్ట్ టేక్స్ థర్టీ అవర్స్ టు రీచ్ ఏ డెస్టినేషన్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే పాయింట్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక సైక్లిస్ట్ వచ్చేసి తన గమ్యస్థానము చేరడానికి గంటకు ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల వేగముతో ప్రయాణము చేస్తే ముప్పై గంటల్లో చేరుకున్నాడంట మంచిది హౌ మెనీ రెవల్యూషన్స్ విల్ వీల్ మేక్ డ్యూరింగ్ దిస్ జర్నీ అండ్ తన మొత్తం తన గమ్యస్థానము చేరుకునేటప్పటికీ ఆ సైకిల్ చక్రం అనేటువంటిది ఎన్ని చుట్లు తిరిగింది అది ఆన్సర్ గా చెప్పండి క్వశ్చన్ లో అడిగారు మరి సో 
ఈ సర్కిల్ అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ రెండు చాప్టర్స్ ను మిక్స్ చేస్తే ఏర్పడినటువంటి క్వశ్చన్ అమ్మా ఒక సింగిల్ చాప్టర్ కాదు సర్కిల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి మరి ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ సో వెంకట్ గారు త్రీ ల్యాక్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకా మరి బట్ లైవ్ లో స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువ ఉందని మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తున్నానమ్మా సో మీరు ఎంత మంది వీడియో లైక్ చేస్తే అంత మందికి అంటే మీరు షేర్ చేయ ఇండైరెక్ట్ గా షేర్ చేసినట్లే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఆన్సర్ 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 థర్టీ థౌజండ్ మహర్షి గారు థర్టీ థౌజండ్ నన్ను ఫ్రీ ఇచ్చారు మరి వెంకట్ గారు ఏమో త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు ఇంకా నేను త్రీ సెకండ్స్ టూ వన్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ దెన్ దెన్ వన్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్ చూద్దామా మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రసాద్ గారు వన్ త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు మరి సో ప్రసాద్ గారు అండ్ వెంకట్ రాక్స్ గారు త్రీ ల్యాక్స్ మహర్షి గారు థర్టీ థౌజండ్ వేరే నైస్ పాయింట్ ఏంటంటే మా స్పీడ్ ఏమో ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే మీనింగ్ ప్రతి గంటకు ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణం చేయగలడు ఆ వ్యక్తి ఆ విధంగా ముప్పై గంటల పాటు ప్రయాణం చేశాడు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సే కదా అంటే ఈ ముప్పై గంటల్లో ఈ స్పీడ్ తో ఎంత దూరాన్ని ప్రయాణం చేశాడంటే ఆరు వందల అరవై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణం చేశాడు ఓకేనా అంటే తన గమ్యస్థానం వచ్చేసి ఆరు వందల అరవై కిలోమీటర్లు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆరు వందల అరవై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేయడానికి సైకిల్ ఎన్ని రెవల్యూషన్ తిరిగింది కనుక్కోవాలి మరి అంటే నేనేం కనుక్కుంటానండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఒక చుట్టూ తిరిగితే ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తు చూస్తే ఇది డయామీటర్ కదా డయామీటర్ అంటే సెవెంటీ సెంటీమీటర్ సో వ్యాసము మరి రేడియస్ అంటే దాంట్లో సగమే కదా థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయామీటర్ అంటే తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే సెంటర్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేటువంటి అతి పెద్ద కార్డుని డయామీటర్ అని పిలుస్తారు వృత్త కేంద్రము నుంచి ప్రయాణించే అతి పెద్ద జానే వ్యాసము అని పిలవడం జరుగుతుంది సరే రేడియస్ థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఒక రెవల్యూషన్ అంటే ఒక రౌండ్ తిరిగితే ఎంత దూరం ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే ఆ సర్కిల్ యొక్క పెరీమీటరే డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది మరి పెరీమీటర్ అంటే టూ పై ఆరే కదా అయినా సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ మరి ఏడు ఒకట్లా ఏడు ఐదుల సో మరి టూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఐదు రెండుల పది సున్నా అంటే ఒక రౌండ్ తిరిగితే ఒక రెవల్యూషన్కి ఎంత అంటే రెండు వందల ఇరవై సెంటీమీటర్లు అమ్మ చూడండి ఇక్కడ రెండు వందల ఇరవై సెంటీమీటర్లకు ఒక రెవల్యూషన్ తిరిగినట్లయితే క్వశ్చన్లో ఆరు వందల అరవై కిలోమీటర్లు అనేది ఇక్కడ జాగ్రత్త ఈ ఆరు వందల అరవై కిలోమీటర్లను మీటర్లుగా మార్చాలంటే ఒక కిలోమీటర్కు వెయ్యి మీటర్లు ఒక కిలోమీటర్కు వెయ్యి మీటర్లు అంటే మూడు సున్నా మీటర్లను సెంటీమీటర్లకి మార్చాలి అంటే ఒక మీటర్కు వంద సెంటీమీటర్లు కాబట్టి రెండు సున్నాలు యాడ్ చేశాను అనమాట క్లియరా మరి ఈ విలువ యొక్క సెంటీమీటర్లకు ఎన్ని రెవల్యూషన్ తిరుగుతుంది ఓకేనా మరి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ జీ డబల్ సిక్స్ జీరో త్రిబుల్ జీరో డబల్ జీరో ఇంటూ వన్ బై టూ ట్వంటీ జీరో జీరో ఇరవై రెండు ఒకట్ల ఇరవై రెండు మూడుల ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష అంటే మూడు లక్షల రెవల్యూషన్స్ అనేటువంటివి తిరగడం జరుగుతాయి క్వశ్చన్ క్లియర్ అనుకుంటా వేలం పాట లాగా ఉంది సార్ ఇంకైతే నేను చెప్పద్దా మరి వీళ్ళు ఆన్సర్ చేసిన అది వేలం పాట కాదబ్బా హీరో అది కొంచెం రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా మేము ఇవ్వాలి మేము కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి పాయింట్ అనమాట నీకు అనిపించచ్చు వేలం పాట అనిపించచ్చు లేకపోతే మార్కెట్లో ఇంకోటి అనిపించచ్చు ఇంకోటి అనిపించచ్చు ఒక్కొక్కరి మైండ్ సెట్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది నీకు వేలం పాట అనేది నీకు అనిపించింది మరి అది నీ మైండ్ సెట్ అలా ఉందని మనం ఏం చేస్తాం చెప్పు ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తాం రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా అరే మనం కూడా చేస్తే మనకు కూడా అలాంటి ఉంటుంది గుర్తింపు ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇస్తారు అనమాట అంతేగాని వేలం పాట పాత మట్టి పనులు అమ్ముతామంటే అది దట్స్ యువర్ మైండ్ సెట్ మన మనం ఏం చేయలేదు దానికి మరి సో దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సో దెన్ ఇంకొక 
ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ మరి ఇది కూడా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్ క్లియర్ అనుకుంటా రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ డైమెన్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ టూ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ప్యాసేజెస్ టూ మీటర్స్ వైడ్ హ్యావ్ బిన్ లెఫ్ట్ ఇన్ సెంట్రల్ పార్ట్ అండ్ గ్రాస్ హ్యాస్ బిన్ గ్రోన్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ద ఏరియా అండర్ ద గ్రాస్ ఈజ్ ద ఏరియా అండర్ ద గ్రాస్ ఈజ్ సో మరి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఒక భూమి ఉంది దాని పొడవు ఇరవై ఐదు మీటర్లు వెడల్ పని ఎటువంటిది పదహైదు మీటర్లు కలిగి ఉంది దానిలో పొడవుకు మరియు వెడల్పుకు సమాంతరంగా లంబముగా రెండు రోడ్లను నిర్మించాను ఆ రోడ్డు యొక్క వెడల్పు ఎలా ఉందంటే రెండు మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు రోడ్లను నిర్మించడం జరిగింది మిగిలిన భాగాన్ని గడ్డి పెంచడం కోసం వదిలేశాను మరి గడ్డి పెరిగిన పెరిగేటువంటి భూభాగము యొక్క వైశాల్యము ఎంత అని క్వశ్చన్ గడ్డి పెరిగేటువంటి భూభాగము యొక్క వైశాల్యము ఎంత అని క్వశ్చన్ మరి ఆన్సర్ ప్లీజ్ నేనా మరి ఈ క్వశ్చన్ కు టైమర్ ఏం లేదు మరి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఏరియా ఆఫ్ ఏ మ్యూచువల్ రోడ్స్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది మరి సో మరి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం ద్వారా చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది సో ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక డయాగ్రామ్ వేసి చూడండి కొంచెం మరి ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక రోడ్ అమ్మా దాంతో పాటుగా కదా కదా సో ఇలా రెండు రోడ్స్ అయితే వేయడం జరిగింది పొడవ అనేటువంటిది ఇరవై ఐదు మీటర్లు ఉంది మరి వెడల్పు అనేటువంటిది పదహైదు మీటర్లుగా కలిగి ఉంది ఈ రోడ్డు యొక్క వెడల్పు ఎంత అంటే రెండు మీటర్లుగా ఉంది అయితే ఈ మిగిలిన ప్రదేశం చూసావా ఈ ప్లేస్ మరి ఈ ప్లేస్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే గ్రాస్ గడ్డి పెంచుకునేటువంటి భూభాగం మరి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ గడ్డి పెంచేటువంటి భూభాగం విలువ ఎంత వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ గుడ్ 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 ఇంకా సో మరి ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే రెండు రోడ్స్ వేశాను కదా ఇక్కడ మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ గా రెండు రోడ్స్ వేశాను కదా మరి ఈ రెండు రోడ్స్ యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఏరియా ఆఫ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ రోడ్స్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఫార్ములా తెలుస్తేనైనా ఎక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ టూ ఎక్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ద్వారా మీకు సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మరి టోటల్ ఏరియా ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదహైదు నైన్ పదహైదు ఐదులు ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు పదహైదు రెండుల ముప్పై మూడు వందల డెబ్బై ఐదు ఇంక్లూడింగ్ రోడ్స్ తో ఏరియా వచ్చేసి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు అలా కాకుండా ఓన్లీ రోడ్స్ యొక్క ఏరియా మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ టూ ఎక్స్ అంటే రోడ్ యొక్క వైశాల్యం అనమాట టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ఫార్టీ మైనస్ ఫోర్ సో మరి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఎంత అంటే సెవెంటీ టూ మరి ఇంక్లూడింగ్ రోడ్స్ యొక్క ఏరియా వచ్చేసి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అయినా మరి ఈ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ లో నుంచి ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక్క నిమిషం అయినా డెబ్బై పైన ముప్పై ముప్పై ఏడు ఏరియా దండర్ గ్రాస్ కదా ఎక్స్ అనుకుంటే ఒక్క నిమిషం అయినా మిస్టేక్ వచ్చింది సార్ ఈ ఫార్ములాను పక్కన పెట్టి జనరల్ మెథడ్ చేయండి మామూలు ఫార్ములా ప్రకారం కూడా వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా సో టూ నైన్టీ నైన్ ఎస్ ఎస్ టూ నైన్టీన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఉందమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఏ మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇరవై ఐదు నలభై నలభై మైనస్ నాలుగు ముప్పై నలభై మైనస్ రెండు వేస్తే 
ముప్పై ఎనిమిది రెండుల డెబ్బై ఆరు ఇక్కడ టూ పెట్టుకోనేనా సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ తీసుకొని థర్టీ ఎయిట్ టూస్ ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ మరి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ సరిపోయింది ఆన్సర్ ఈస్ అంటే గడ్డి పెరిగేటువంటి భూభాగం ఎంత వైశాల్యము కలిగి ఉంది అంటే రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది చదరపు మీటర్లుగా కలిగి ఉంది ఓకేనా సో మరి వన్ మోర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం మరి ట్రిగనామెట్రిక్ సంబంధించి అయితే హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ కూడా చెప్తాను అంటే మీరు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఎక్కువ అడిగారు ఈరోజు అడిగారు మరి క్వశ్చన్ అందుబాటు ఉన్నాయి మరి అందుకని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మరి సో ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే as observed from the top of a lighthouse 45 meters high above the sea level the angle of depression of a ship sailing directly towards it directly towards it changes from 30 degrees to 45 degrees changes from 30 degrees to 45 degrees the distance traveled by the ship during the period of observation question em antunnadu ante ఒక లైట్ హౌస్ పైన నేను నిలబడి కొని ఉన్నాను ఒక షిప్ను చూస్తున్నాను యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ చూస్తున్నాను మరి ఆ షిప్ను చూస్తే మొదటిసారి చూసినప్పుడు ముప్పై డిగ్రీల కోణంతో నా కంటికి కనపడింది కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్ళా అదే షిప్ను అదే స్థానం నుంచి చూడడం ద్వారా అదప్పుడు నాకు నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణంలో కనపడడం జరిగింది అంటే ఆ పడవ అనేటువంటిది నా దగ్గరికి వస్తుంది అంటే నేను చూసేటువంటి ప్లేస్ నుంచి నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంది అనమాట ముప్పై డిగ్రీల కోణం నుంచి నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణానికి చేరుకుందంటే ఈ నేను చూసే టైం గ్యాప్ లో ఆ పడవ ప్రయాణించినటువంటి దూరము ఎంత అని క్వశ్చన్ ఓకేనా ఆ పడవ ప్రయాణించినటువంటి దూరం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద షిప్ డ్యూర్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ సో మరి నేను చూసేటువంటి ఈ టైం గ్యాప్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అని క్వశ్చన్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ ఫాస్ట్ మరి సో మరి టైం ఎప్పుడు వచ్చింది ఫాస్ట్ మరి సో టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ బట్ సో ఇక్కడ పాయింట్ ఇంకా చూడండి కొంచెం డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను ఈ క్వశ్చన్ ను చూడండి మా రైల్వేస్ క్వశ్చన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఈ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి గ్యారంటీ క్వశ్చన్ పడుతుంది అమ్మా దాని డౌట్ లేదు మరి ఇది ఒక లైట్ హౌస్ అయినా ఇది ఒక లైట్ హౌస్ సో దీని హైట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే నలభై ఐదు మీటర్ల ఎత్తు ఉంది అని క్వశ్చన్ లో అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు వీడు ఏం చేశా అంటే ఇక్కడ అంత సముద్రం ఇది ఇది సముద్రం ఇనిషియల్ గా ఒక పడవను చూశాడు ఇనిషియల్ గా ఒక పడవను చూడడం జరిగింది అనమాట షిప్ చూడడం జరిగింది మరి ఇనిషియల్ గా చూసేటప్పటికి ఎన్ని డిగ్రీల కోణం చేస్తుందంటే ముప్పై డిగ్రీల కోణం అయితే చూస్తుంది మరి కొద్దిసేపటి తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత అదే షిప్ను మళ్ళా చూశాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ షిప్ అనేటువంటిది ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ వస్తుంది ఇనిషియల్ గా థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేసేటువంటి షిప్ తర్వాత నలభై ఐదు డిగ్రీలకు కనపడింది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కనపడింది ఓకేనా మరి ఈ టైం గ్యాప్ లో ఇది ప్రయాణించినటువంటి దూరం ఎంత అని క్వశ్చన్ ఈ టైం గ్యాప్ లో ఇది ప్రయాణించినటువంటి దూరం ఎంత అని క్వశ్చన్ మరి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎట్ చేస్తాం ఫాస్ట్ 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 మరి గుడ్ 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 డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ వేసాను ఆల్రెడీ మరి ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ కనిపిస్తోంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కనిపిస్తోంది 
ఆపోజిట్ వాల్యూ మన కంటికి కనిపిస్తోంది అడ్జసెంట్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అడ్జసెంట్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మన ఆపోజిట్ సైడ్ కు అడ్జసెంట్ సైడ్ కు రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి విలువ ఏంటంటే ట్యాన్ తీటా మరి ట్యాన్ తీటా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ మరి ట్యాన్ తీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఓకేనా అందరు కూడా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ట్యాన్ తీటాని తీసుకోవాలన్నా కాటు తీసుకుంటే రాదా అంటే కాటు తీటాలో కూడా వస్తుంది నో ప్రాబ్లం మరి ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నాకు చెప్పండి అమ్మా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎనీబడి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎనీబడి ఫాస్ట్ మరి ఈ వాల్యూస్ తెలిస్తేనే ఈ క్వశ్చన్స్ చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే చేయడం కుదరదు ఫాస్ట్ చెప్పాలి మరి అరే రే వన్ బై రూట్ త్రీ ఓకేనా మరి ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ వన్ అంటే వన్ బై వన్ ఇప్పుడు ట్యాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ని తీసుకుంటే దాని ఆపోజిట్ వాల్యూ ఒక భాగం అంటే ఇది వన్ పార్ట్ అనుకోండి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ కొంచెం పక్కన పెట్టండి ఇది వన్ పార్ట్ అనుకో అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేటువంటిది ఎంతరా అంటే రూట్ త్రీ పార్ట్స్ క్లియర్ అయినా మరి ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటే వన్ బై వన్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ ఉంది ఈ వాల్యూ వన్ ఏది ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రమే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రమే ఇప్పుడు నాకు కావలసిన వాల్యూ ఎంత అంటే ఈ పార్ట్ అనమాట ఈ పార్ట్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటాం మనము రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ మరి రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఎలా ఈ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ సో మరి వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ కు సమానం అవుతే రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత నువ్వు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ టాన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ త్రీ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మరి ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ రూట్ త్రీ వాల్యూ అనేటువంటిది నువ్వు అప్రాక్సిమేట్ గా తీసుకుని సాల్వ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ క్లియర్ అనుకుంటా ఫాస్ట్ చెప్పాలి మరి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ త్రీ మా ఇక్కడ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ రూట్ వాల్యూ కనుక్కునే తెలిసి ఉండాలి మీకు గుర్తుకుంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వేసుకోండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ మైనస్ అని జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సో జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అదే నీ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ దట్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఇది మా ఖచ్చితంగా రైల్వేస్ ఎన్టీపీసీ రాసుకో ఇంకో ఎగ్జామ్ రాసుకో ఆర్పీఎఫ్ రాసుకో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏం రాసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా నీ ఎగ్జామ్స్ లో హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి గ్యారంటీ క్వశ్చన్ పడుతుంది ఓకేనా మరి మీకు కావాల్సినటువంటి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్లు చూసాం కదా మరి కొన్ని అర్థమయ్యే క్వశ్చన్ చూద్దాం అనేనా సో వన్ మోర్ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్ వన్ మోర్ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వెరీ గుడ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఎందుకంటే రూట్ త్రీ వాల్యూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ అది ఇర్రేషన్ నెంబర్ అండి రూట్ త్రీ కానీ రూట్ టూ కానీ పై కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇర్రేషన్ నెంబర్స్ ఓకేనా మరి క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఆయుష్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ అట్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అట్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఈఫ్ హీ హ్యాడ్ బాట్ అట్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ లెస్ అండ్ సోల్డ్ అట్ సిక్స్టీ రూపీస్ లెస్ then he would have earned a profit of 1 by 4th of the new cost price 1 by 4th of the new cost price if he wants to make a profit of 75 percentage of initial cost price then find selling price of the article question baga chadavandi ikkada mari point entante ayush anetuvanti vyakti 30 shatam laabha aniki oka vastu nammutunnadu 30 percent profit ki raavadam jarugutundi ఒకవేళ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ తక్కువ కొని అరవై రూపాయలు తక్కువ అమ్మడం ద్వారా కొత్త కొన్న వేల మీద నాకు వచ్చేటువంటి ప్రాఫిట్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజే కదా అయితే అలా జరిగింది సో మరి ఇనిషియల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఆ వస్తువును నేను ఎంత ధరకు అమ్మాల్సి ఉంది వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ ఫాస్ట్ 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 
वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फाइव सेकेंड फोर थ्री टू वन योर टाइम इज ओवर योर टाइम इज ओवर योर टाइम इज ओवर मरी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सो क्वेश्चन चुदा इक थर्टी पर्संटेज प्राफिट वस्तु कास्ट प्रईज अने वा मर से प्रईज प्राफिट एपड़ो कास्ट प्रईज क्या चस्टी हंड्रेड थर्टी पर्सेज वाले थर्टी ने से प्रईज वाले वन थर्टी अवतनी ओके क्वेश्चन इपू न्यू कास्ट प्रईज एंत इनीषल ऐसे को दाने कना इर शात तक अंत हड्रेड ट्वेंटी पर्सेज वीलो ट्वी तक अंत मैनस्से हड्रेड मैनस ट्वेंटी एटी मैं इकड अमेन दाने कना सिक्टी रूपी तक अम्मा अंत इवन पार्ट्स वाल्यू का डैरक्ट इक वन थर्टी मैनस सिक्टी चयकूद इवन पार्ट्स वाल्यू अभी रियल वाल्यू मैं एंत प्राफिट वन बै फोर तो न्यू कास्ट प्रईज मैं क्रोत को बै नागो वो प्राफिट वे वन बै फोर अंत हाउ मच पर्सेज ट्वेंटी फाइव पर्सेज प्राफिट वे दें ट्वेंटी फाइव पर्सेंट वो एटी अरे ट्वेंटी रूपीसे कदा अंत न्यू से प्रईज एंत वूपाय कमीन अटे वागा कमीन मर इन वन थर्टी पार्स नीचे हंड्रेड पार्स को थर्टी पार्स तग्न कदा मैं थर्टी पार्स वाल्यू क्वेश्चन वाड़ा सिक्सटी रूपी इच्छा मैं मुफ्ई भागा विवता अंत अरब रूपये सामनम मरी इनीषि कास्ट प्रईज एंत वागा मरी वागा विव मुफ्ला मुफ रे रेटू वे रे वूपाय इनीषि कास्ट प्रईज रे वूपाय बहुत मैं दीनमीद क्वेश्चन वाड़े सैवी फाइव पर्संटेज प्राफिट का सवी फाइव पर्संटेज प्राफिट अंत इन रेल ईद शात विव वन फिफ्टी सो मैं टू हड्रेड प्लस वन फिफ्टी वाल्यू एंत थ्री फिफ्टी रूपी मैं से प्रईज एंत ना वस्तु ने मूड वाई रूपये अम्मड़न द्वारा नक विधा ना इनीषि कास्ट प्रईज मीद इनीषि कास्ट प्रईज सी फाइव पर्सेज प्राफिट ने चूडगलता अंडरस्टा इनीषि कास्ट प्रईज अड़गर का बट्टी हंड्रेड पार्टी जरूर आंसर इज थ्री फिफ्टी रूपी डाउट अबउट दिस् क्वेश्चन मैं होंम वर्क क्वेश्चन मेरी होमवर्क क्वेश्चन चूद मैं मरी सो दिस्ज युवर होंमवर्क क्वेश्चन दिस्ज युवर होंमवर्क क्वेश्चन क्वेश्चन चुदा एंटी ए सम आफ पी रूपी वाज इनवेस्टेड अ टेन पर्संटेज फर् टू इयर्स टेन पर्संटेज फर् टू इयर्स अट सिंपल इंट्रस्ट इफ द सेम सम वाज इनवेस्टेड अट ट्वेंटी पर्संटेज फर् एक्स इयर्स It would have fetched two hundred rupees more. Then find the value of x. If a p x is equal to five thousand rupees, if a p x is equal to five thousand rupees, value of x given in months. X and eight to one divided by months. Lo, even I'm sorry, kindi. And the kind of rupee I know, some much money. Padi shatha mo saada na vaddi prakaram mo. Rendu some much chala paadu pudu pochega dam sorry kindi. Mara de mo tani twenty percentage par annum prakaram mo x years investment to cheste. इकड़क लभ इंट्रस्ट कना रे वूपाय इंट्रस्ट राव जो अट दें टाइम पीएक्स वाल्यू वे ईद रूपये अंत अच्छे क्वेश्चन एक्स विवंता एक्स अने विव इन इन टर्मस आफ मंथ इवेदी दिस्ज युवर होंमवर्क क्वेश्चन दिस्ज युवर होंमवर्क क्वेश्चन अंड प्रसेंटे इंका मन को रिंग मरी यूटेक डबल बैलेट आफर अने मेगा पैक्स मेद मन अदाट उ सो दीन को यूज चेयल को वै टू सीरो अने को यूजी एलाकु अने पाइंट आफ व्यू चूदा सारी सो इक चूस्ते क्रोम ओपन चयी गूगल के वेलानी अडा ट्वेंटी फोर स टाइप चेयरि वैचा फस्ट लिंक ने क्लीक चेयरि अडा ट्वेंटी फोर स मेन इंटरफेस अने ओपन काव जो मैं इंटरफेस ओपन अगर वैंने इक आल को क्ली स्टेट एग्जाम मन स्टेट एपीएन तेलंगा क्लीन तरह रैलवे संबंधी चूस्ते 
తెలుగు రైల్వే కనిపించిన క్లిక్ చేయండి ఇందులో మీకు ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద ప్రజెంట్ డబల్ వ్యాలిటీ ఆఫర్ కలిగి ఉంది టెక్నీషియన్ బ్యాచ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి అవ్వచ్చు ఆర్పీఎఫ్ అవ్వచ్చు తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అవ్వచ్చు ఏపీడిఎస్ మెగా ప్యాక్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా మీకు వాటి మీద డబల్ వ్యాలిటీ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ అయినా మరి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాచ్ తీసుకోనుకున్నారు మెగా ప్యాక్స్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి డబల్ వ్యాలిటీ ఉన్నప్పుడు మెగా ప్యాక్స్ బెస్ట్ గా ఉంటాయి మరి ఇక్కడ కూపన్ కోడ్ లేక వెళ్ళండి వై టూ సెవెన్ జీరో అని టైప్ చేయండి నువ్వు అప్లై చేసినట్లయితే వన్ త్రీ సిక్స్ టూ రూపీస్ వస్తుంది మరి కంటిన్యూ టైప్ చేస్తే ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఫిల్అప్ చేయండి పేమెంట్ చేయండి అలా కాకుండా మీరు యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని త్రూ యాప్ ద్వారా పర్చేస్ చేయడం ద్వారా ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది మీకు రావడం జరుగుతుంది సో మరి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేయండి మెగా ప్యాక్స్ తీసుకోవడం ద్వారా మీకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి అంటేనా మన అండర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రతి కోర్సు ఏపీటీఎస్ మెగా ప్యాక్ లో యాక్టివేట్ అవుతుంది మరి ఈ ఈ రోజు తీసుకుంటే అంటే మన వెంటనే మనకు ఈ ఆఫర్ క్లోజ్ కావచ్చు మరి యాక్చువల్ నిన్న నుంచి ఉంది మరి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు మీకైతే అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ లో మనం ఏమైతే స్టార్ట్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఇందులో యాక్టివేట్ కావడం జరుగుతాయి సో ఇక చూడండి లైవ్ క్లాసులు టెస్ట్ సిరీస్ ఈ బుక్స్ అండ్ రికార్డ్ వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో సేమ్ ప్రొసీజర్ వ్యూ ఆఫర్స్ కూపన్ కోడ్ వై టూ సెవెన్ జీరో మరి అప్లై చేయండి సో త్రీ ఫోర్ జీరో సిక్స్ రూపీస్ మరి కంటిన్యూ టైప్ చేసి డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేస్తే పేమెంట్ ఆప్షన్ లకు వెళ్ళండి మీకు సేమ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మీకు అక్కడ యాక్టివేట్ కావడం జరుగుతుంది యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ వెరీ